Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah Man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudu ma atainakum khudu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দীর্ঘ দুই সপ্তাহ পরে শুক্রবার সালাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কোরআনে কারিমের যে সুরা থেকে আমাদের ধারাবাহিক তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হলো সুরা আল বাকারা সুরা আল বাকারার একষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাফসিরে আলোচনা করেছি আজকে সুরা আল বাকারার বাষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম যে কোন সুরা থেকে আমাদের তাফসির হচ্ছে আপনারা বলছেন যে সুরা আল বাকারা গত সপ্তাহে আমি এক জায়গায় ইমাম সাহেব নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নিতে গেলাম তো সম্মানিত ওলামায় কেরামগণ আসছেন আমি বললাম যে আসলে তো আপনাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার উদ্দেশ্য না আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করব একটু দিনই বিষয়ে আলোচনা করব এটাই মূল বিষয় ওলামায় কেরামের একটু সোহবত পেলাম তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সম্মানিত ওলামায় কেরাম বললেন যে সুরা জুমুয়া 
কিন্তু আসলে এটা সৌরা জুমুয়া না এটা হলো সৌরা আল জুমুয়া আরেকটা আয়াত জিজ্ঞাসা করলাম বলে যে এটা সৌরা বাকারা আসলে এটা সৌরা বাকারা না এটা হলো সৌরা আল বাকারা তা আমি বললাম যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সরকার বাড়ি মসজিদের মুসল্লিরাও এটা জানে তো এরপরে জিজ্ঞাসা করলাম সহি হাদিস কাকে বলে দয়িফ হাদিস কাকে বলে জাল হাদিস কাকে বলে তো ওই ওলামাই কেরাম মনে হয় হঠাৎ করে শুনছে জীবনে এ পর্যন্ত মনে হয়েছে মনে হলো যে সহি হাদিস কি জিনিস দয়িফ হাদিস কি জিনিস জাল হাদিস কি জিনিস শুনে নেয় তা আমি সবাইকে দাবাত দিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ একবার আমাদের সরকার বাড়ি মসজিদে যাবেন আমাদের মুসল্লিয়ানে কেরাম যারা জীবনে কোনো দিন মাদ্রাসার বারান্দা দিয়ে যান নাই তারাই আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে সহি হাদিস কাকে বলে সহি একটা হাদিস সহি হইতে হইলে কয়টি শর্ত লাগে ওই শর্তের কয়টি অনুপস্থিত থাকলে হাসান হাদিস হয় আবার কয়টি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে দয়িফ হয় কয়টি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে সেটা মৌদু হয় জাল হাদিস হয় এগুলো আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এখানে অনেক মুসল্লি জানেন জানান না আলহামদুলিল্লাহ তো এটা আল্লাহ পাকের বিরাট নিয়ামত এলেম এটি আল্লাহ সুবান তালার বড় নিয়ামত সার্টিফিকেটের নাম এলেম না এলেম এক জিনিস সার্টিফিকেট আরেক জিনিস কিন্তু আমরা দুইটাকে এক বানিয়ে ফেলছি আমরা মনে করি সার্টিফিকেটেই এলেম আসলে সার্টিফিকেট এলেম না ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ ইমাম মালেক রহমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ ইমাম মুসলিম রহমাহুল্লাহ ইমাম ইবনে কাসির রহমাহুল্লাহ এদের কয়টা সার্টিফিকেট ছিল জি এদের সার্টিফিকেট ছিল এরা কি পাস কামেল পাস না দাওরা পাস না মুক্তি পাস হ্যাঁ এদের যাদের কোনো সার্টিফিকেট ছিল না তাদের কিতাব তাদের মাসালা পরে সার্টিফিকেট নিতে হয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি তো এই জাতীয় কবির সার্টিফিকেট কয়টা ছিল অথচ তার কবিতা পড়ি সার্টিফিকেট নিতে হয় এস এস সি সার্টিফিকেট নিতে হয় এইচ এস সি সার্টিফিকেট নিতে হয় দাখিল নিতে হয় আলিম নিতে হয় ফাজিল সার্টিফিকেট নিতে হয় পিএইচডি পর্যন্ত তার কবিতা তার জিনিস পড়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিতে হয় কিন্তু তার নিজের এস এস সি ফার্স্টের সার্টিফিকেটও নাই কি বলেন তাহলে কি সার্টিফিকেট জ্ঞান না জ্ঞান সার্টিফিকেট আমরা মনে করি সার্টিফিকেটেই জ্ঞান দেখা যাবে যে একই জিনিস আপনি সহি হাদিস কাকে বলে জাল হাদিস কাকে বলে সব জানেন বুঝেন আরেকজন আলেম তিনি মাদ্রাসার সার্টিফিকেট দাঁড়িয়ে আলেম তিনি কিছু জানেন না এখন আপনি এত কিছু জানার পরেও আপনাকে উনি আলেম বা আপনি জানেন এটা স্বীকৃতি দিতে নারাজ কারণ আপনি মাদ্রাসার সার্টিফিকেট নেন নাই আরেকজন সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছেন কিন্তু পড়াশোনা করেন না জানার চেষ্টাও করেন না কিন্তু তিনি আমাদের সমাজে বড় আলেম বড় খতিব হিসাবে পরিচিত তো আলহামদুলিল্লাহ পরে ওই ইন্টারভিউ নামার পরে সমাজের মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে আসলে এলেমের কি করুণ দশা বাংলাদেশে চলতেছে যাদেরকে এলাকার সবাই বিশাল বিশাল আলেম মনে করেন তাদের মানে এলমি ন্যূনতম যে জ্ঞান সেটাও অনুপস্থিত কারণ হলো ওই যে মাদ্রাসা থেকে দাখে কামিল পাস বা দাওরা পাস করার পরে আর কোনো পড়াশোনা থাকে না বাস কেউ ইমামতি নিয়ে কেউ এটা নিয়ে কেউ সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছেন কোরআন পড়া তাফসির পড়া হাদিস পড়া এগুলো গবেষণা করা রিসার্চ করা এই কাজের সাথে তো আর নাই তো এই কাজের সাথে না থাকলে তো এলেম থাকবে না আর একটা কাজের সাথে আমরা আছি জোরে সরে ওলামাই কারাম সেটা হলো মুসলিমকে কাফার বানানো তারপরে মুসলিমদেরকে জাহান নামে পৌঁছাই দেওয়া এই কাজটা খুব জোরে সরে আমরা করতেছি যে সাহাবাই কারাম রেদওয়ান উল্লাহি তালা আলহিমাজমাইন তাদের অভ্যাস ছিল 
অমুসলিম কে মুসলিম বানানো কাফের মুশরিকদের কে মুসলিমে রূপান্তর করা মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এজন্য খাওয়ারেজ যারা খারেজি ছিলেন তারা অসংখ্য ইসলাম বিরোধী দিন বিরোধী কথাবার্তা বলছেন কিন্তু সাহাবাই کرام তাদেরকে কখনো কাফের বলেন নাই শিয়া সম্প্রদায় অসংখ্য সহি আকীদা বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন কিন্তু সাহাবাই کرام রাদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাঈন তাদেরকে কাফের বলেন নাই কারণ তারা মুসলিমের সংখ্যা কমাইতেন না মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেন আমরা করি বিপরীতটা আমরা হলো মুসলিমের সংখ্যা যত কমানো যায় এজন্য শুধু মুসলিমদেরকে কাফের বানাই মুসলিমদেরকে কাফের বানাই যে অমুক কাফের অমুকের অনুসারে কাফের অমুক দল কাফের অমুক হুজুর কাফের অমুক মাওলানা কাফের অমুক মুফতি কাফের সব কাফের খালি পৃথিবীতে মুসলমান থাকলে আমি আছি আর আমার মুরিদেরা আছে বাস আর কেউ মুসলমান নাই পৃথিবীতে এইভাবে মুসলমানের সংখ্যা কমানোর কাজে আমরা খুব ব্যস্ত আরেকটি হলো আমরা মুসলিমদেরকে বিভিন্ন রকমের মানে ফতোয়াবাজি করে মুসলিমদেরকে সহি আমল থেকে সহি দিন থেকে কাছে টানে টেনে না এনে মানে দূরে সরানোর চেষ্টা করি একজন মানুষ একজন মুসল্লি সালাত আদায় করে আর একজন সালাত আদায় করে না আচ্ছা দুইজনের মধ্যে কে আমার সাথে বেশি मोहब्बत হবে মসজিদে একজন ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ বার সালাত আদায় করতে আসে আর একজন একবারও আসেন না শুধু শুক্রবারে আসি সেহারাটা দেখান যে ভাই আমি একজন মুসলমান আমার নূরানী সেহারাটা আপনারা দেখেন তো শুক্রবারে উনি আসেন আমাদেরকে দেখাই যান ওনার পবিত্র নূরানী সেহারার সহবত দিয়ে যান শুক্রবারে আচ্ছা তো ওনার সাথে আমার मोहब्बत বেশি হবে নাকি যিনি দৈনিক পাঁচ বার আসেন তার সাথে मोहब्बत বেশি হবে কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে আমার मोहब्बतটা ওই দৈনিক পাঁচ বার যিনি আসেন তার সাথে বেশি না হয় ওই যিনি সপ্তাহে আসেন তার সাথে বেড়ে যায় এটা কি ইমানের লক্ষণ নাকি খারাপ লক্ষণ খারাপ লক্ষণ না আপনাদের সাথে আমার সম্পর্কটা হলো ইমানের সম্পর্ক मोहब्बतটা হলো ইমানের मोहब्बत অন্য কিছুর मोहब्बत না তাহলে যার ইমান যত বেশি তার সাথে আমার मोहब्बत হবে তত বেশি যার ইমান যত কম मोहब्बत হবে তত কম এখন দেখা যায় উল্টা ইমান কম मोहब्बत বেশি আরেকজনের ইমান বেশি তার সাথে আমার मोहब्बत কম দেখা যায় একজন ভাই দৈনিক পাঁচ বার আসেন কিন্তু ওনার অপরাধ কি উনি হয়তো আমিনটা একটু জোরে বলে ফেলছে এই বেয়াদবিটা উনি করে ফেলছে আমার সাথে তার আর কিছু করে নাই কিন্তু উনি দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে আসতেছেন আর একজন একবারও আসতেছে না কোনো নামাজের খবরও নাই আমরা দেখা যাচ্ছে ইমাম সাহেব বৃন্দ সম্মানিত ইমাম সাহেব গন আমরা ওই যিনি একটু আমিনটা জোরে বলে ফেলছে তাকে শত্রু বানায় ফেলতেছে আবার যিনি মসজিদেই আসতেছে না তাকে বন্ধু বানায় ফেলছে मोहब्बत হয়ে গেছে তার সাথে এবং তাকে আমার দলে আনি ওই মুসল্লিটাকে কিভাবে মসজিদ থেকে বের করব এই চেষ্টা লিপ্ত আছে ঠিক আছে না আজ পর্যন্ত কোন মসজিদে একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গাইতে দেখছেন যে মসজিদের বাইরে দিয়ে বড় করে সুন্দর করে লেখা আছে যে কোন সুৎখোর এই মসজিদে প্রবেশ করিবেন না কথাও দেখছেন অথচ সুদের কি মারাত্মক গুনাহ আমার থেকে আপনারা বেশি জানেন সুদের কি মারাত্মক গুনাহ যে সুদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন ফা আদানু বিহারব মিন আল্লাহি ওয়া রাসূলি আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কুফরি করা ইয়ামহাকুল্লাহুর রিবা ওয়া ইয়ুরবিস সাদাকাত ওয়াল্লাহু লা ইয়ুহিব্বু কুল্লা কাফফারিন আসিম আল্লাহ পাক বলেন কাফফার বলেন আসিম বলেন কিন্তু সেই সুৎখোর মসজিদে ঢোকার পারমিশন আছে মসজিদের বাইরে কোনোদিন কোন মসজিদে বাংলাদেশে আমরা দেখি না যে সুৎখোর ঢুকতে পারবে না যে গোশ খাওয়া কি সওয়াবের কাজ জি গোশ খেলে অসুবিধা কি আমরা গোশ খেয়ে তো কোটি কোটি টাকা করলাম করার পরে আমি প্রতি বছর হজে চলে গেলাম অসুবিধা কি গোশের টাকা ভালো কাজে লাগাইলাম জি হ্যাঁ করা যাবে না গোশ খাওয়া হারাম আচ্ছা কখনো আমরা দেখছি যে আমাদের আমরা ইমাম সাহেবরা সুন্দর করে একবারে বাঁধাই করে সাফাই বাইরে দিয়ে লিখে দিছি 
যে কোন গোষ্ঠর অত্র সরকার বাড়ি মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবেন না আমার পিছনে সুতখোর গোষ্ঠর নামাজ পড়তে পারবেন না এটা আমরা লিখছি তারপরে জানাকার বেবিসারি আমার এই এই আমাদের এই মসজিদে ঢুকতে পারবেন না মদ পানকারী আমাদের এই মসজিদে ঢুকতে পারবেন না এরকম লিখছি আমরা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিছি মসজিদ যা আমার পিছনে সোর ডাকাত তারপরে জানাকার গোষ্ঠর সুতখোর সব মানুষ নামাজ পড়তে পারে কোনো অসুবিধা নেই আরেকজন মানুষ তিনি একটু আমিন জোরে বলে ফেলছে বা রাফলি আদায়ন করে ফেলছে অথবা হাতটা একটু উপরে বেঁধে ফেলছে সেই মানুষটার মসজিদে ঢুকার অনুমতি নেই বাইরে সুন্দর করে করে লেখে দেওয়া আছে জি এটা কিসের লক্ষণ এটা কি ইমানের লক্ষণ নাকি দিনের সাথে বেয়াদবি করার লক্ষণ যদি ইমানের লক্ষণ হইতো তো ইমান বিরোধী কাজ যারা করে তাদের ব্যাপারে লেখেন আপনি সুন্দর করে করে যে যারা কবর পূজারি মাজার পূজারি কবরে সেজদাকারী সেরেককারী তারাই মসজিদে ঢুকবেন না এটা লেখেন কি এ ব্যাপারে কত কোরআনের আয়াত আছে কত হাদিস আছে কোরআন হাদিসের অভাব আছে বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবুদাউ নাসাই সব হাদিসের গ্রন্থ ভরপুর সেরেককারীদের ব্যাপারে কোরআনের অসংখ্য আয়াত সেরেকের ব্যাপারে এগুলোকে সুন্দর করে সাজায় সাজায় মনে মুক্তা দিয়ে স্বর্ণ দিয়ে লেখে রাখেন বাইরে দিয়ে কিন্তু সেগুলা না লেখে ওই আপনি রাফলিয়ে দেন করা যাবে না এই ব্যাপারে একটা হাদিস কোথায় পাইছেন মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা মোসান্নাফে ইবনে আবদুর রাজ্জাক যেসব হাদিস এ এ আপনারা তো জীবনে দেখেন নাই দেখেন নাই যিনি লিখছেন উনিও চোখে দেখেন যিনি ওই ওখানে লিখছেন যে এটা মোসান্নাফে ইবনে আবদুর রাজ্জাক মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা এরকম লেখা আছে না বিভিন্ন মসজিদে ওই যিনি লিখেছেন ওনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যায় মোসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকটা আপনি চোখে দেখছেন জীবনে বাংলাদেশে সাফানো আকারে মোসান্নাফে ইবনে আবদুর রাজ্জাক তারপরে মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা এগুলা বাংলাদেশে নাই উনি নিজেও দেখে নাই কোনো দিন অথচ ওইগুলো খুঁজে খুঁজে উনি এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম করে বাইরে দিয়ে টাঙ্গাইতেছে কিন্তু যেগুলো অ্যাভেলেবেল কোরআনের প্রতি পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে আছে সিরিকের ব্যাপারে ঘোষের ব্যাপারে সুদের ব্যাপারে মদের ব্যাপারে জেনার ব্যাপারে সেগুলার একটা আয়াত একটা হাদিস কোনো কিছু আমরা বাইরে এরকম লিখতে দেখি না তাহলে আমরা ওলামাই কারাম যে কাজ করার কথা ছিল সেই কাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করতেছে আসল কাজে করতেছেন আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করো এই কথাটা বলছি যে আপনারা সুরা আল বাকারা জিজ্ঞাসা করছি আলহামদুলিল্লাহ বলছেন যে আল বাকারা আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে করিমের যেই সুরার নাম যেভাবে রেখেছেন সেভাবে বলতে হবে এটা আমি আপনি নাম রাখি নাই সুরাগুলা আমরা নাম রাখি আব্দুল মালেক ডাকিয়াই মালিক কে কি ডাকি না নাম রাখছি আব্দুল জব্বর এই জব্বরিয়া জব্বর মিয়া সুন্দর সুন্দর নাম কত বিকৃত করে করে আমরা ডাকি আল্লাহ সুবান তালা এই সুরাগুলার নাম রেখেছেন এটা নবী সাল্লামকেও আল্লাহাক দায়িত্ব দেন নাই নবী সাল্লামও নাম রাখেন নাই নামগুলা স্বয়ং আল্লাহর কালাম আল্লাহ রব্বুল আলমের নিজেই নাম রেখেছেন আপনাকে আমাকে বিকৃত করার অধিকার আল্লাহ সুবান তালা দেন নাই এই জন্য আল্লাহাক আলিপ্লাম দিয়ে নাম রেখেছেন যেগুলো সেগুলো আলিপ্লাম দিয়ে কইবেন আবার সবগুলোতে আলিপ্লাম লাগাই দিবেন না সুরা ইয়াসিন যদি বলেন যে আল ইয়াসিন সুরা কফ যদি বলেন যে সুরা আল কফ হ্যাঁ যেটা আল্লাহ সুবান তালা যেভাবে নাম রেখেছেন ঠিক সেই উচ্চারণে সঠিকভাবে বলতে হবে এটা কোরআনের আদব কোরআনের প্রতি আপনার মহব্বত দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমরা তফসিরের আগে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনারা জানেন গত শুক্রবারে কোরআনে কারিমে তাফসির হয় নাই যিনি কোরআনে কারিম শেখানোর জন্য আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এই কোরআনে কারিমের তাফসির যার বদৌলতে আপনাদের সামনে করেছি আজকে এত বছর কোরআনে কারিমের সামান্য অ্যালেম শিখেছি সেই মানুষটা আমার থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন গত শুক্রবার এই গত শুক্রবার রাত নয়টার দিকে একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে মহব্বতের প্রত্যেকের এখন আমার যেমন আপনাদের সবার আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহ সুবান তালা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের পরে যে মানুষটা 
সবচেয়ে মহব্বতের তিনি হলেন কে মা মায়ের সে পৃথিবীতে মহব্বতের পৃথিবীতে আর আল্লাহ এবং রাসুলের পরে আর কেউ নাই একজন মানুষের মা চলে যাওয়া মানে হল তার জীবনে সবে চলে যাওয়া এবং সেই মাকে যখন আবার আপনি নিজে হাতে মাটির নিচে কবরের মধ্যে শোয়াই দিবেন এটা যে কত করুণ কত কঠিন এটা যারা এটার সম্মুখীন হয়েছেন তারা বুঝতে পারেন ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা নবীসাল্লামের আনতে কালের পরে সাহাবাই কেরামদেরকে বলছিলেন ইয়া আবাতা যে হে আমার আব্বা যান এরপরে বলছিলেন যে হে সাহাবিরা কেমন করে তোমরা তোমাদের রাসুলের শরীরের উপরে মাটি দিয়ে তোমরা কবরের মধ্যে দাপন করেছিলে মানে তোমরা কেমন করে এই কাজটা সম্ভব হলো যে রাসুল সাল্লামের জন্য তোমরা জীবনের সব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলে চব্বিশ ঘন্টা তোমাদের জীবনের যান মাল ইজ্জত আব্রু সব কিছু দেওয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টা এক পায়ে খাড়া ছিল যে রাসুলের জন্য সেই রাসুল এন্তেকালের পরে কেমন করি তোমরা আল্লাহ রসুলের ইয়াহসু আলাই তোরাব আমার রাসুলের গায়ের উপর দিয়ে মাটি দিতে পারলা পাতামা রাদি আল্লাহ তালা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন তা আপনি যেই মা আপনাকে আমাকে এত কষ্ট করে সারাটা জীবন লালন পালন করেছেন সেই মাকে যখন আপনি কবরে শোয়াই উপরে দিয়ে মাটিটা দেওয়া অন্ধকার কবরে একাকে রেখে আসা এটা যে কি করুন তবে আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করেছি সবর দরার আল্লাহ আউজুরনি ফি মুসিবাতি ওয়াকলুফলি খাইরাম মিনহা নবী সাল্লাম আবু সালামা রাদি আল্লাহ তালা নুরেন্তকালের পরে শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা যখনই কোনো মুসিবত আসবে এরকম কেউ মারা যাবে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আল্লাহ আউজুরনি ফি মুসিবাতি হে আল্লাহ মুসিবতে আমাকে সবত দরার তৌফিক দাও আমার আম্মা জীবনে আমাকে কখনো নাম ধরে ডাকতেন না মায়ের ছেলে কিন্তু মা নাম ধরে ডাকতেন না আমি যখন পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন থেকে আমাকে ডাকতেন মাওলানা সাহেব মানে আমার মা অন্যদেরকে বলতেন যে আমার ছেলে হলে কি হবে এটা তো আলেম আলেমের সম্মান দিতে হবে ছেলে হইলেও মানে আলেম হিসাবে ছেলে সম্মান দিতে হবে এই জন্য নাম ধরে ডাকা যাবে না মা ছেলেকে নাম ধরে ডাকা বেয়াদবি মনে করতেন ছেলেকে নিজের ফেটের ছেলে ছেলেকে বলতেন মাওলানা সাহেব সম্মান সূচক সম্বোধন করতেন এটা কোরআনের মহব্বতে আলেমের মহব্বতে এই কাজটা করতেন আর মানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে ছেলের লেখা পড়া সার্বিক কার্যক্রমে মানে তার নিজের আরামের ঘুম তার যত রকমের আরাম আয় সব পরিত্যাগ করে সার্বক্ষণিক আমার পিছনে নিয়োজিত থাকতেন শিশু বয়সে ছোট বয়সে তো যা করছেন এখনও বর্তমান পর্যন্ত সার্বক্ষণিক মানে একদিন যদি মোবাইলে কথা না হইত মানে পাগল হয়ে যেতেন যে আজকে আমার ছেলে কথা বলল না কেন কয়জনের কাছে মোবাইল নিয়ে যেতেন মোবাইলে ফোন করতে জানতেন না আমার বাবিদের কাছে নিয়ে যেতেন বাইরের কাছে নিয়ে ভাতিজাদের কাছে নিয়ে যেতেন যে ফোন নম্বরটা টিপে দাও আমার এখানে একদিন বেড়াতে আসছিলেন আমাদের বাই জানে যে আমি একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম আটটায় আসার কথা নয়টা দশটা বেজে গেছে আসি নাই ঘরের মধ্যে কানতে কানতে বেহোশ যে আটটার সময় আসবে বলছে দশটা বেজে গেছে আসলো না এইভাবে বাড়িতে গেলে যত রকমের ভালো খাবার আছে মানে এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে মুরগি পালন করতেন বাড়িতে এই মুরগি এগুলো সব জমা করে রেখে দিতেন যে আমি যখন বাড়িতে যাব তারপরে প্রতিদিন একটা একটা করে জবাই করবে আবার আসার সময় জবাই করে বাসায় দিয়ে দিতেন যে মানে এই কি রকম যে মহব্বত করতেন যেটা সীমাহীন আল্লাহ পাক ওনার এই মহব্বতের বিনিময়ে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন আমিন সর্বশেষ যখন ইন্তেকাল করবেন তার আগে আমার সাথে কথা হয়েছে এক ঘন্টা এখানে ছিলেন ডাকাত তখনও 
এই সর্বশেষ অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা আসতেছেন তাও আমার জন্য আমার আব্বাকে না জানিয়ে বারো হাজার টাকা নিয়ে আসছেন মানে ওনাকে আমার ভাই ওনার ভাই আত্মীয় স্বজন সবাই টাকা পয়সা দিতেন তো টাকা পয়সা দিলে এগুলো তো ওনার খরচ লাগতো না তো এগুলো উনি জমা করে করে রাখতেন এক জায়গায় আমার আব্বাকে দিতেন না আব্বাকে দিলে খরচ করে ফেলবো এই জন্য এগুলো উনি রাখতেন রেখে যখন ডাকা আসবেন তখন ওই আলাদা করে একটা ব্যাগে করে আমার জন্য নিয়ে আসতেন আমার ছেলেদেরকে দিতেন মেয়েদেরকে দিতেন দিয়ে বলতো যে আমার নাতিকে এটা কিনে দিবা এই সাইকেল কিনে দিবা আমার নাতিকে এই গাড়িটা কিনে দিবা ওইটা কিনে দিবা এগুলো নিয়ে আসতে সর্বশেষও ওই হসপিটালে এ মারা যাবেন তার আগ দিয়ে আমাকে দেখা দিতেছেন যে ওই ব্যাগের মধ্যে টাকা আছে ইশারা দিয়ে দেখা দিতেছেন ওইগুলো নেওয়ার জন্য তাহলে মানে কি মহব্বত হইলে মানে মা মা যে কি জিনিস মানে এটা আল্লাহ পাক আমার থেকে নিয়ে গেছেন আপনাদেরও অনেকের আম্মা নিয়ে গেছেন দুনিয়াতে দুনিয়া থেকে যাদের আম্মা আছেন তারা আম্মাকে মহানে আমত মনে করবেন মহানে আমত মনে করে যত রকমের খেদমত যত রকমের সেবা যত্ন করা যায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে করবেন কোন সময় হঠাৎ করে মা চলে যাবেন আপনি টেরও পাবেন না হঠাৎ করে আপনার চোখের সামনে থেকে চলে যাবে তবে আলহামদুলিল্লাহ যে মায়ের অন্তকালের পরে আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছি সমস্ত প্রকার বেদাত মুক্তভাবে আমার আম্মাকে দাপন কাপন করার জন্য কারণ যেই মা আমাকে এই কোরআন শেখানোর জন্য দিন শেখানোর জন্য তার জীবনের সকল শ্রম মেধা শক্তি কাজে লাগিয়েছেন সেই মাকে কেন আমি গোজামিল করে অন্ধকার কবরে দিব আপনাদের সাথে গোজামিল করতে পারি এবং গোজামিল করার কারণও আছে সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু আমার মাকে আমি একশো ভাগ সুন্না মোতাবেক দাপন করার জন্য আমি চেষ্টা চালিয়েছি এই ব্যাপারে সমাজ কে কি বলে কারো দিকে আমি কোনো প্রকারের প্রক্ষেপ করি নাই কারণ আমার মা আমাকে দিন শেখানোর জন্য এ এত প্রচেষ্টা চালাইলেন আর সেই মাকে যখন আমি কবরে রাখব তো সেখানে আমি গোজামেল দিব কেন আর আপনার সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা হলো গোজামিল না দিলে তো আমাকে সেখানে জানা যায় পড়াইতে দিবে না গোজামিলকে আমাদের সমাজ পছন্দ করে সন্ন্যাকে পছন্দ করে না আমি জানাজার মধ্যে সলাতুল জানাজার আগে দশ মিনিট কথা বলছি আমার এলাকার যত প্রতিবেশী যত সবাই ছিলেন আমার আত্মীয় স্বজন সব ছিলেন মানে এটা দাওয়াতেরও একটা বড় মাধ্যম হয়ে গেছে একসাথে কখনো এইভাবে আমার সব আত্মীয় স্বজন পুরা গ্রামের আশেপাশের সব প্রতিবেশী এক জায়গায় পাওয়া এটা তো দাওয়াতের একটা বিশাল মাধ্যম সবাই কেঁপে আমি দশ মিনিট কথা বলছি আমি বলছি আমরা যে সলাতুল জানাজা গতানুগতিক আদায় করি সেই সলাতুল জানাজা একশো ভাগ সুন্না অনুযায়ী হয় না সুতরাং আমার আম্মা আমাকে কোরআন হাদিস শিখাইছেন সুন্নত অনুযায়ী ওনার জানাজা পড়ার জন্য সুতরাং কোনো সুন্নতের বাহিরে কোনো পদ্ধতিতে জানাজা পড়ব না এই জন্য সুন্নত অনুযায়ী জানাজা কিভাবে হবে প্রত্যেকে সুরাল ফাতেহা পড়বেন প্রথম তাকবিরের পরে সুরাল ফাতেহা পড়বেন সুরা আল ফাতেহা না পড়ে ওই জানাজা পড়ে আমার আম্মাকে আমি দাপন করব না সবাইকে বলে দিছি যে সুরা আল ফাতেহা পড়বেন এটা সলাত আপনি তো শিখাইতেছেন সলাতিল জানাজা তো যদি এটা সলাতে হয় তাহলে সুরাল ফাতে হবে না কেন আবার আপনি বলতেছেন যে না এটা সলাত না এটা দোয়া তো দোয়া করার সময় তো অজু লাগে না জানা যায় অজু লাগে কেন অজু ছাড়া কেউ জানা যা পড়লে জানা যা হবে তো দোয়া যদি হয় এটা যদি সলাত না হয় তাহলে তো অজু করার দরকার নাই দোয়া তো আপনি অজু বিহীনও করতে পারেন এবং কোরআনে কারিমে আল্লাহ সুবান তালা এটাকে সরাসরি সলাত বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিম মিনহুম মাতা বাদাম ফাসে কোন 
वाला तुसल्ली बोल सन वाला तुसल्ली अपनी सलात आदाय कर बनना अल्लाह पाके तके सलात बोल सन शुत्रांग सलातुल जनाजा एटो एक ता सलात तो शुत्रांग अन्यन्य सलात जमान सूरा अल्पाते या सड़ा हो बना सलातुल जनाजा वो सूरा अल्पाते या सड़ा हो बना अमार ग्रामेर प्रतिबिंशी अतिरिक्त तो ओने के नोटों चुन चे रागेर सुने नहीं तो सूरा अल्पाते या पढ़ते हो जाना दर मुद्दे आवार इतना तो कोनो दिन सुन लाम ना तार परे चौथो तक बिरेर परे तृतीय तक बिरेर परे चौथो तक बिरेर आगे एक है ना शुद्ध दुआ एक ता सारा जीवन पढ़ते आसे अल्लाह मफ़ि� तो आमी बोलते थे इखाने दीर्घ समय दवा हो बे आपने जो तो दवा पारन आमी ए जाना जर जो तो गुला दवा शिक्षित सब गुला दवा पोट सी इखाने तो तरंग आप नरा जो तो दवा पारन सब पोट बन आर जो दिक्कत ना पारन वो याल्ला हम बस पहले है ये ना इतना ही बार बार पोट बन आर जाना जर प्रत्येक तक बेरे राफोले � इधर नमाज़े सोए तक बिरे करना तो जो दिस आवाय के नाम फुटुल नहीं है इस तें तो सोए बार करात दौर करके एक बार कोई लेते फुटुल पड़े जावे अपने नमाज़े जो दिस दारान अल्लाह हक बर बोलचंत तो फुटुल पड़े जावे ना तो अने के बाल जन विसरे सलाम ना कि नाउज़ बिल्ला ए जो ना कोट्टे तो सुनना आमरा मज़ा नज़ा आमी पढ़ा मापना पसंद तो है ले बालो लग ले पढ़े ना बालो लग ले पढ़ी अन्ना किंतु सुनना उन्हों जाए छोटा बाग सुनना रालो के बस एर परे जोखन कबरे रख बो कबरे रख एबर कबरस्थाने रवाना दिसी एक जन बोले दे बुजुर्ग सोलिश कदम कोंते हुए बता आमी कोई सोलिश कदम छत्तर कदम आशी कदम एक ल कोन कोदम लग बना जाए को जाए कोदम लागे को वरस्थन पर चुन्दा जाते हैं वही कोच बाड़ी ते निये किसे रात्रे शबायशी का हुजूर अम्रा कुरान ख़तम शुरू करे दी एक जनाश एक हुजूर आशी का कुरान ख़तम शुरू करी आरे हुजूर का बड़ा ख़तम पड़ी आरे हुजूर का ख़त में ताहलील पड़ी तामिकोई भाई � कोनो प्रकार ख़तम बिहिन आम्रा उन्हें के दाफ़न कर बो अपना रखे हो कष्ट करे ख़तम कर बन्ना अपना रखे शुद्ध दुआ करन अल्लाह उन्हें के जना माफ करे दर आर किसी लग बना इर परे कबर स्थाने सोलिश ख़तम तो हुई लोना इर परे देखिए जे कोई जनाशी बोलते से कबर स्थाने जब वर्षों में साल डाल रोशन फि� आमी क्यों एक बोले कि आमरा मम्मा खाने बात रामना करे खावे ना की साल डाल रोशन फियास एक बोले अबर किसन ना को बरस था ने एक बोले कि वो खाने बात रामना कर बना की आमदर के खावा बना की सारा जीवन तो खावा से आप तो खावा बना आपने सदका कुत्ते सांत तो सदका वो क्या ने करें बाड़ी ते करें बापौरे करें ए एक बार कबर स्थान के लाम, एक बार कबर रख लाम, रखा पड़े, एक बार वही शबाई का सारी कोना सेट्टा याद हैं, खोटी दें, सारी कोना सेट्टा, एक सारी कुल फोट्टे हो बे, कुल या युहल का फिर उन कुल हुआ लव आहत, कुल आज़ुब रा बिल पाला, एगुल अल्लो यार हुजूर रा या करे, कौन कोना है कौन टा हो बे, एक हुजूर सारे कोल पोट बन अपने ताबिस्तु मत्ते के हवाज़ अतर जोने तो उन्हरे के ताबिस्तु मर कोरी पाए कोनार ऐकोनार उन्हरे ताबिस्तु मर कोरी लावा से ने उन्हें तो मर ही कैसे उन्हरे ताबिस्तु मर आर बी पदा पदर ज़्यादा टो ना तो उन्हर कोनो आशंका नहीं आर क्यों कुत्ते साले कोरो का ऐकोन कोल्ले तो आरोशो वो जब माते इधर वर्षों में जब मिन्हा खालकना कुम अफिहा नुई दुकुम वह मिन्हा नुखरे जुकुम तार अतन नुखरा आर तीन टल होते हुए वो तीन बर मिन्हा खालकना के अंगुल से खबर दारे ये पद्धति क्या हो वाला मन कर बनना माते दिवन बिस्मिल्लाह बोले एक मोट लोई बन लोई दिए दिवन बस मिन्हा खालकना कुम अफिहा नुई दुकुम तर 
দিয়ে এরপর যখন আপনি চলে আসবেন চলে যাবেন তখন বলবেন আল্লাহুম্মা গফের লাহা আল্লাহুম্মা সাব্বেথা সবাইকে শিখিয়ে দিলাম মুখস্থ যে এই দুইটা বাক্য খালি আল্লাহুম্মা গফের লাহা আল্লাহুম্মা সাব্বেথা বাস আমার আম্মার জন্য এই দুইটা দোয়া করতে করতে আপনারা চলে যাবেন কেউ এখানে বসে থাকিয়ে না পরে কোনো লম্বা মোনাজাত হবে না সবাই মনে করতেছে যে ছেলে আলেম মনে হয় মোনাজাত ধরব যে আধা ঘন্টায় ছাপবে না কারণ অন্য জায়গায় বাড়া করা মোনাজাত যদি দশ মিনিট হয় তো এটা তো অরিজিনাল মোনাজাত বাড়া করা না এটা তো আধা ঘন্টার উপরে চলবে হ্যাঁ তা আমি বললাম যে কোনো ধরনের এরকম মোনাজাত হবে না আপনারা যাওয়ার সময় শুধু চলে যান সবাই যাওয়ার সময় এই দোয়া করবেন আল্লাহ ফের লাহা আল্লাহ সাব্বে থা হে আল্লাহ তাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি তাকে এই যে মন কান্নকেরের সোয়াল হবে যাওয়া প্রশ্ন উত্তর চলবে এখানে তাকে সাবেত থাকার তৌফিক দিও বলছে যারা আরবি পারেন আরবিটা বলবেন আরবি না পারলে বাংলাটাই দোয়া করবেন বাস এই দোয়া করতে করতে আপনারা সবাই চলে যান আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই এই দোয়া শিখে ফেলছে সাথে সাথে এটা তো সোজা আল্লাহ মকফের লাহা আল্লাহ সাব্বে থা বাস এই দোয়া করতে করতে সবাই চলে গেছে আমি আরও কিছুক্ষণ কবরের পাশে অবস্থান করছি কারণ নবী সাল্লাম ততক্ষণ অবস্থান করতেন যতক্ষণ একটা ওঁট জবাই করে গোস্ত বন্টন করতে যে সময়টা লাগে তবে এই সময় আবার ওই আমাদের কোরবানির গোস্ত জবাই করার মতো না কারণ আমরা যারা কোরবানির গরু জবাই করি এরা হইলাম ফেসাদার কষাই না এরা হইলাম বছরে একবার করি কিন্তু যারা অরিজিনাল কষাই যারা তারা দেখবেন যে আধা ঘন্টার মধ্যে একেবারে গরু জবাই করে সব কিছু করে সব শেষ তো এখানে যে সময়টা বলা হয়েছে এটা হলো অরিজিনাল যারা কষায় তাদের কথা বলা হয়েছে এটা আমাদের মতো আনাড়ি লোকদের কথা বলা হয় নাই তাই এখানে ঠিক এইরকম সময় কবরের পাশে অবস্থান আর কবরের পাশে যে দোয়াগুলো আছে আল্লাহ ফের লাহা আল্লাহ হামহা আল্লাহ আবদুল হা দারান খাইরান মিন দারহি ওয়াহলান খাইরান মিন আহলিহি ওয়াজাউজান খাইরান মিন জাউজিহি আল্লাহ আদ খেল হাল জান্না আল্লাহ আইজ হা মিন আজাব আল কবর আল্লাহ আইজ হা মিন আজাব আল নার আল্লাহ ফের লি উম্মি আল্লাহ ফের লি উম্মি এই যতগুলো দোয়া আছে বাস এই দোয়াগুলো পড়া এরপরে এরপরে আসতে কয় খেজুরের ইয়া দিতে হবে না হ্যাঁ কবরের উপর দিয়ে খেজুরের হ্যাঁ কবর তা আমি বললাম যে না খেজুরের এগুলো কিছু দেওয়া দরকার নাই খেজুরের শাখার ব্যাপারে যে হাদিস আসছে তিরমি জিতে ওই হাদিস দয়ীব সহি হাদিস না ওইটা দুজন সাহাবির নবী সাল্লাম দুইটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বলছেন যে এখানে আজাব হচ্ছে পরে এনে নবী সাল্লাম দুই কবরের উপরে দুইটা দিয়ে দিছে আচ্ছা তো সেটা তো দিছেন নবী সাল্লাম অনেক পরে কবর দেওয়ার দিন দেন নাই কবর দেওয়ার দিন কোন সাহাবির কবরের উপরে এরকম খেজুরের শাখা গেড়ে দিছেন এরকম কোনো নজির নেই এরকম কোনো হাদিস আসে নাই ওইটা হলো অনেক পরে আর নবী সাল্লাম এটা ওহির আলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পারছেন যে এটা আজাব হচ্ছে না আমি আপনি তো এটা জানি না আরেকটা বিষয় হলো এবার কবরের উপর দিন নাকি পানি দিতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এলাকায় এগুলো ব্যাপকভাবে আসে আমি বলছি না কবরের উপরে এখন আর পানি দিলেও উনি পানি খাবে না না দিলেও পানি খাবে না ওনার আর পানি খাওয়ার সময় নাই পানি খাওয়ার শেষ আবার ছেলে রানাকি সকালবেলায় গিয়ে তিন দিন না চার দিন এরকম পানি দিয়ে আসতে হয় হ্যাঁ ছেলে নাতি এরা যদি না দে এদের বিপদ আপদের আবার আশঙ্কা আছে না বুঝবেন আমি বললাম যে না আমরা কোনো দিন পানি তানি কিছু দিব না এগুলোর সাথে নাই এরপরে বলে যে যেখানে মারা গেছে যেখানে দোয়াইছে এখানে নাকি আবার কি কি করে রাখতে হবে কারণ উনি আসা যাওয়া করে না উজুবিল্লা সের কি আকিদা হিন্দুদের আকিদা হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে যে জায়গায় সে মারা গেছে যে জায়গায় এখানে সে আবার আসা যাওয়া করে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার বিভিন্ন কিছুর আয়োজন করে রাখে পুরাপুরি সেরই কি হিন্দুদের আকিদাগুলো মুসলিমদের মধ্যে এগুলো চলে আসছে এরপরে কথা হলো যে তিন দিন চার দিনে খাবারের আয়োজন করতে হবে আর এক আমি বলছি যে না খাবার তো সব সময় এবাদত আল্লাহর বান্দাদেরকে খাওয়াইবেন এটা সব সময় সাওয়াবের কাজ এটা ধনী লোকেরা খাওয়াইলেও সাওয়াব গরিবেরে খাওয়াইলেও সাওয়াব তবে ফকির মিসকিন এতিম তাদেরকে খাওয়াইলে বেশি সাওয়াব কিন্তু মুসলিম ও মুসলিম নির্বিশেষে আল্লাহর বান্দাদেরকে খাওয়াইবেন খাওয়ান এটা একটা এবাদত অসংখ্য হাদিস এসছে এত আম উত্ত আম এত আম উত্ত আমটা একটা এবাদত 
मानुष के खावान तो ये अपनी खावे जेको समय खावान यटार साथे तो माइतर साथ सम्पर्क ना अपनी जेको समय खावे फकर के मिस्किन के खाई अपनी बोलें जो आल्ला एर सवाबटुकु हमार मार कबरे पोछाई दिव चले जाए साथ अकाउंटे चले जाए जदि आपनी मिस्किन खावान फखिर खावान एतिम खावान जेको मानुष के खावान कंतु आर खावाते जा मैं सवाब पवार सम्भवना नहीं तक एक हल आपनी जो निर्दिष्ट करें चार दिन दस दिन चल्लिस दिन अमुक दिन करते आकीदाटा अपन भरे ढुकार कारण आपनी जत टा खरच करबें को सवाब है ना कारण जेटा आल्ला सुबान तला आल्ला रसुल्लम निर्दिष्ट करें ना आपनी निर्दिष्ट कर ये कारण यटार को सवाब है ना यज निर्दिष्ट करा जा द्वित कथा हल आपनी ये खावते हैं अलहमदुल्ला भलो कथा खावान क्यों खावते गए नारी पुरुष एक साथ आपनी नारी पुरुष आसलो जाइलो एक साथ बस खाइल को पर्दा नाई हेजाब नाई किस नहीं हेजाब लंघन करल खावल ये मारत्मक अपनी कबिर आगुण क्ज करल यटार द्वारा को सवाब मृत व्यक्ति पवार सम्भवना आज जो बोलें आल्ला यहाँ सवाब पोछा दिव तो गुणासह जो कबरे चले जाए तो आो विपद आपनी जो महिला पुरुष एक साथ आसलो जाइल विशाल एक गुणार बजार बसाचन ना से एक खाइल तो यूला जो मार कबरे जाए तो मार अवस्था तो आो सांघातिक ये गुणागुल कबरे जाए यह क्षेत्र में खूब सवधान जे हमें खावते जा भलो क्ज करते जाए जो आर एरक पर्दार लंगन हो जाए तर एक दिन क्षण ठीक हो जाए तर आर अनेक उद्देश्य था एर मध्यमे निजे प्रसार मस्जिदे तो इमाम सहेब खतीब सहेब हम अनेक किस बुझते परि क्यों बुझते पर बोलना अनेक किस बुझले बला जाए ना अने के मस्जिदे शुक्रवार दोआा कराइते आसें क्यों तर दो मूल उद्देश्य ना दो उद्देश्य हलो तर निजे नाम व्यापक भाव प्रसार हवा दो उद्देश्य ना एवं मृत व्यक्तर नाम से तर नाम बड़ो हाईलैट कर नाम प्रसार करा मानी मानुष सबा जानल जो अमुक सदरी साहेबर बाप मारा गया सदरी साहेबर परिसिति व्यापक भाव मस्जिदे विस्तार लाभ करल अथवा जदि सामने निर्वाचन तिरवाचन करार आशा थे तो व्यापक भाव प्रसार प्रसारणा मानी माइनर से तरह प्रसारणा बसि ओटार पिछने उद्देश्य हल तर स्वार्थ माइतर स्वार्थर से तर स्वार्थ बसि जो मायर खबर दीते मायर खाना मायर खाना मानी सामने बोट आसते हमारे बोट क्या हो ग एक क्जे दुई कस यकम अनेक उद्देश्य था सब उद्देश्य नहीं जदि किसरा तो सेटार को सवाब पावा जा कारण एबादत खालस भावे आल्लर जो करते और नबी सल्लम एवं सहबाई कराम नबी सल्लम जीवित थकाकालीन नबी सल्लम स्त्री अंतकाल करना ना जे खदिजा रदी अल्लाह तला अंतकाल कर नबी सल्लम से खदिजा के कत बेसि मोहब्बत करतें खदिजा रदी अल्लाह तला जीवित थकाकालीन नबी सल्लम आर को स्त्री विय करें ना खदिजा रदी अल्लाह तलाहार सम्पद दिए आल्लर दिन विशाल क्ज कर नबी सल्लम खदिजा रदी अल्लाह तलाहार नबी सल्लम सबसे विपद संकुल मुहूर्तगुल्ला खदिजा नबी सल्लम फाशे छें सुहान अल्लाह से स्त्री के हारिए से स्त्री जो नबी सल्लम कयटा खबर व्यवस्था कर से स्त्री अंतकाल पर नबी सल्लम आो तर बस जीवित छें तर बार कि खदिजार मृत्युवार्षी के पालन कर तर बार खाना दाना आयोजन कर तर बार तेरटा कुरान खत्म कर नबी सल्लम खदिजार जो ए रखम कर नजर आसे तरह नबी सल्लम मे नबी सल्लम अंतकाल आगे नबी सल्लम मे मारा गेस मेरे जो किस कर ये सहबाई कैराम स्त्री माँ बाबा कत जन अंतकाल कर कत जन मारा गेन शहीद हो तर कारो जन तो जतियों को आयोजन कराता से कि तरह मोहब्बत कम छो माँ बाबार जो यज एक क्षेत्र में अनुरोध करब खेल रखते हैं अब्बा अम्मा एन आक जगते एक जगते तरा हल हायतुल आखेरा हलम हायत दुनिया देश क्यों दुईटा ये देशर सदेशे टेलिफोन मोबाइल टेलिग्राफ डाक सब बंद ये सब स्वाभाविक जोाजुक बंद एक जोाजुक खोला आता हल दो सदाका दुईटा कर ले तब 
দোয়ার ক্ষেত্রে এবং সদাকার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে দোয়াটাও যেন নবী সাল্লামের সুন্নতের আলোকে হয় আর সদাকাটাও যেন নবী সাল্লামের সুন্নতের আলোকে হয় সুন্নতের আলোকে না হইলে আপনি ডাক বিভাগের আইন কানুন মেনে না যদি কিছু পাঠাই দেন ডাক বিভাগের একটা বিধি বিধান আছে কি কি জিনিস আপনি পাঠাইতে পারবেন কে কি পাঠাইতে পারবেন না কতটুকু ওজন হইলে কয় টাকা দিতে হবে সব আইন কানুন আছে না আপনি ওই আইন কানুন না মেনে বললেন যে যাইলে যাক না যাইলে নাই ধরেন এটা পোস্ট মাস্টারের দিয়ে আসলেন তা আপনার ওই চিঠি যাবে ঠিক আল্লাহ সুবাহ ওই জগতে পাঠানোর যে ডাক বিভাগের ব্যবস্থা করেছেন সে ডাক বিভাগের বিধি বিধান মেনেই আপনাকে আমাকে পাঠাইতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো পাঠাইলে সেটা যাবে না এই জন্য এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে দোয়ার ব্যাপারে এই যে আমরা শুক্রবারে কত মানুষের জন্য দোয়া করি কিন্তু খেয়াল রাখবেন আমি এই যে আজকে জুমায় আমি খোদবার মধ্যে আমার আম্মার জন্য দোয়া করছি দ্বিতীয় খোদবা দ্বিতীয় খোদবার মধ্যে যত দোয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখিয়েছেন সেগুলা খোদবার মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় দোয়া করছি কিন্তু ওই যে সালাম ফেরানোর পরে আমি দোয়া করি নাই জীবনে কত মানুষের জন্য দোয়া করি প্রতি শুক্রবারে দোয়া করতে করতেই তো ইমাম সাহেবের অবস্থা টাইট হয়ে যায় বিশাল বিশাল নোট ইয়া আসে লিস্ট আসে অমুকের অমুক বাইয়ের আম্মা অমুক বাইয়ের আব্বা অমুক বাইয়ের স্ত্রী অমুক বাইয়ের ইয়া মারা গেছেন অসুস্থ আহত এইগুলোর দোয়া করতে করতে তো শেষ এই সারা জীবন দোয়াই করে আসতেছি কিন্তু খেয়াল রাখবেন নিজের মায়ের জন্য করি নাই এটার থেকে আপনাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে আমি প্রথমেই বলছি যে দুনিয়ার যত গোজামিল যতজনের জন্য করি মায়ের জন্য গোজামিল করব না যেটা পারবো পাঠাবো সেটা ওই ডাক বিভাগের নিয়ম কারণ মেনেই পাঠাবো বেহুদা পাঠাই লাভ নাই ওগুলো যাবে না ওই নবী সাল্লামের সুন্নত পদ্ধতির বাহিরে আপনি দোয়া করতে করতে কান্দি বাসায় পেলাম ওগুলো যাবে না কবর পর্যন্ত আর নবী সাল্লামের সুন্নতার আলোকে একবার দোয়া করেন ওইটাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুন্নতের উপরে আস্তকামত থাকার তৌফিক দান করুন সুর আল বাকার আর বাষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমা এখানে আল্লাহ সুবান তালা একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন আদি ইবনে হাতেম রাদি আল্লাহ তালান তিনি একদিন নবী সাল্লামের কাছে এসে বললেন তিনি হাতেম তাইর ছেলে হাতেম আর তয় হাতেম তাইর গল্প শুনছেন না হাতেম তাইর কিন্তু অনেক পুঁতি ইতিহাস অনেক কিছু ছিল সব মানুষের কাছে খুব পরিচিত হাতেম তাই এখনও মানুষ কেউ যদি মানুষের খাওয়ায় কয় এ তো হাতেম তাই হ্যাঁ হাতেম তাই তো এই হাতেম তাই ছিলেন অনেক আমল করতেন অনেক বুজুর্গ ছিলেন এরকম বর্ণনা দিতেছেন নবী সাল্লাম বলেন হোম মিন আহলি নার এরা সবাই জাহান নামে তিনি বর্ণনা দিতেছিলেন যে এরা অনেক আমল করত অনেক এবাদত বন্ধে কি করত অনেক কিছু করত নবী সাল্লাম বললেন হুমিন আহলের নার এরা সবাই জাহান নামে তখন সব সাহাবিরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এরা এত আমল করেও জাহান নামে কেন তখন নবী সাল্লাম বললেন শোনো যে আল্লাহ সুবান তালা যখন মুসা আলাহি সাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন তাওরাত কিতাব দিলেন তখন যারা ইমান এনেছে মুসা আলাহি সাল্লামের প্রতি তাওরাত মেনে নিয়েছে তারা ইমানদার কিন্তু পরবর্তীতে যখন আরেক নবী এসে গেছেন তখন তিনি যদি বলেন যে না আমি মুসারে মানি দাউদেরে মানি না এখন তিনি যত আমলে করেন যত কিছু করেন তিনি আর ইমানদার নন উনি আমল করতে করতে যদি মুসার সালামের শরীয়তের উপর আমল করতে করতে উনি মারা যান তো তিনি জাহান নামে যাবেন তিনি জান্নাত পাবেন না ঠিক ঈসা আলাহি সাল্লাম আসার পরে যদি কেউ মুসা আলাহি সাল্লামের শরীয়তকে ধরে রাখে যে ঈসা আলাহি সাল্লামকে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে সেও ইমানদার নয় ঠিক আবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আসার পরে যদি ওই বলে যে না আমি ঈসা আলাহ ইসলামের শরীয়ত ধরে রাখবো আমি ঈসা আলাহ ইসলামের সুন্নত আদায় করবো আমি মোহাম্মদ সাল্লামের সুন্নত মানবো না তাহলে সেও ইমানদার নয় তখন আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারিমে বাষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমে নাজিল করে আল্লাহ পাক বললেন রাবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে যারা ইহুদি হয়েছে যারা নাসারা হয়েছে যারা সব ইন হয়েছে এখানে আল্লাহ পাক চারটি কথা বলছেন আমানু হাদু নাসারা সব ইন আমানু তো আমরা বুঝলাম হাদুও বুঝলাম হাদু হল ইহুদি যারা ইহুদি হয়েছে ইহুদি কিন্তু মুসা আলাহিসামের উম্মত না 
মানে মুসা আলাহ ইসলামের অরিজিনাল উম্মত না মুসা আলাহ সালাম কাউকে ইহুদি নাম রাখেন নাই মুসা আলাহ সালামের উম্মতরা ছিলেন মুসলিম কিন্তু এরা মুসা আলাহ ইসলামের অন্তকালের আরও অনেক পরে ইয়াকুব আলাহ ইসলামের বড় ছেলে ইয়াহুদার নাম অনুসারে তারা নিজেদেরকে ইহুদি দাবি করতে থাকে মানে তারা আল্লাহর দিনকে খণ্ড বিখণ্ড করে বিভক্ত করে ফেলে এরপরে নাসারা নাসারা তো আমরা বুঝি খ্রিস্টান ওয়াসবে ইন সবে ইন কারা এটা নিয়ে মুফাসর নিকরামের কয়েকটি মত আছে কেউ বলছেন যে এরা নক্ষত্র পূজারি তারকা পূজারি বর্তমানে যারা রাশি গণনা করে রাশি বিশ্বাস করে মেষ রাশি তুলা রাশি কুম্ভ রাশি সিংহ রাশি কন্যা রাশি অনেক রাশি আছে এই রাশিগুলো বিভিন্ন নক্ষত্রের নামে কিন্তু এই রাশিগুলো তাহলে যারা এই রাশি গণনা করে এবং রাশিতে বিশ্বাস করে তারা নক্ষত্র পূজারি শির্ক এটা অনেকে বুঝে না অনেকে যাই বলে যে ভাই দেখেন তো আমার এই বছরের রাশিটা কেমন হবে মেষ রাশির অবস্থা কেমন তুলা রাশির অবস্থা কেমন এই যে তুলা রাশি মেষ রাশি আপনি গুনতেছেন আপনার সেরে কিমান চলে যাচ্ছে এই জন্য এই সব ইন বলতে এই তারকা পূজারি নক্ষত্র পূজারি কেউ কেউ বলছেন না সব ইন বলতে দাউদ আলাহ ইসালামের উম্মত মানে মুসা আলাহ ইসলামের উম্মত হলো ইহুদি ঈসা আলাহ ইসলামের নাসারা দাউদ আলাহ ইসলামের উম্মত সব ইন আবার কেউ কেউ বলছেন না সব ইন অন্য সম্প্রদায় বিভিন্ন কথাবার্তা আছে সব ইন তাহলে বোঝা গেল সব ইনও একটা সম্প্রদায় আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আল্লাহর কাছে ইহুদি নাসারা সব ইন কে অতীতে কি ছিল এটা মূল বিষয় না মূল বিষয় হলো কি যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ইমান আনবে আখেরাতের উপরে ইমান আনবে ও আমেলা সালেহান এবং ইমান আনার পরে আমলে সালেহ করবে ফালাহুম আজরুহুম ইন্দারাবিহিম তাদের রবের নিকটে রয়েছে তাদের জন্য মহা পুরস্কার ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আর তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো চিন্তা নাই সুভান মানে আপনি অতীতে কি ছিলেন সেটা আল্লাহ পাকের কাছে মুখ্য বিষয় না আপনি যখন যেই নবী যখন যেই রাসুল এসেছেন সেই রাসুলের উপরে আল্লাহর উপরে ইমান আনেন সেই কিতাবের উপরে ইমান আনেন আখেরাতের উপরে ইমান আনে সেই শরীয়ত অনুযায়ী আমলে সালে করেন তাহলে আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুমিয়াজন কোরআনে কারিমে অসংখ্য জায়গা এটা পাবেন ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুমিয়াজান যেমন আল্লাহ পাক সুরাই ইউনুসের মধ্যে বলছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ যাদের সম্পর্ক যাদের বন্ধুত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে হয়ে যাবে যাদের বেলায়ত আল্লাহর সাথে তাদের লা খাউফুন আলাই হিমওয়ালা হুমিয়া জানুন তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো চিন্তা নাই এই আয়াত বলে আমাদের দেশে ব্যবসা ব্যবসা চলে যে আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নাই চিন্তা নাই বাস আমি আল্লাহর হলি হয়ে গেছি বাস আপনারা আমার সাথে রসি লাগান শিকল লাগাই পেলান আমার সাথে তাহলে আমি টানি আপনাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব না আউজবিল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালাকে ডেকে কি বলছেন ইয়া ফাতেমা আনকেজি নাফসা কে মিনান্নার বা ইন্নিলা আমলি কোলা কুম মিনাল্লাহ সাইয়া হে ফাতেমা তুমি তোমার নিজেকে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমি কে আমার ময়দানে আল্লাহর নিকটে তোমার জন্য কিছুই করার মালিক নয়াম নিজের সবচেয়ে মহব্বতের মেয়েকে বলতেছেন মা তোমার নিজের নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আর আমরা বলতেছি আপনার নিজের বাঁচান লাগবে না আমি তো আসি না আমি আল্লাহর দালাল যে আমাকে ধরেন বাস আমি আপনাকে টেনে নিয়ে যাবো একজন বলে যে কি আমাদের ময়দানে নাকি বিশাল বিশাল লঞ্চ জাহাজ জাহাজ লইলে রওনা দিবে হ্যাঁ তাহলে বোঝা যায় কি আমাদের ময়দানে মনে হয় যে এই ব্রহ্মপুত্র তার শীতলক্ষা তারপর এইসব নদী থাকবো কে আমাদের ময়দান না হয় লঞ্চ চলবো কিভাবে জাহাজ চলবো কিভাবে কে আমাদের ময়দান কি এরকম জাহাজ চলার লঞ্চ চলার ব্যবস্থা থাকবে কি ব্যবসার জন্য মানে হাস্যকর কথাবার্তা আছে কয় অমু খুজুর জাহাজ লই রওনা দিবেন অমু খুজুর জাহাজ লই রওনা দিবেন সবাই নাকি কে আমাদের মাদানে জাহাজ পাইব কই কে আমাদের মাদানে জাহাজ আসবে কোথা থেকে কই ফাইলেও কোরআন হাদিসে জাহাজ লই রওনা দিবে আর সেই জাহাজে যে উনি উঠতে পারবো সেটা বুঝলো কিভাবে জানলো কিভাবে 
এজন আল্লাহ বলছেন আউলিয়াউল্লাহ কারা এরপর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ দিনা মানু আকানু ইয়াত্তাকুন যারা ইমান আনে এবং তাকোয়া অবলম্বন করে তারাই আউলিয়াউল্লাহ ইমান আর তাকোয়া এটাই হলো আল্লাহর অলি হওয়ার শর্ত সুতরাং এই ইমান আর তাকোয়া একজন গরিব মানুষ ফকির মানুষ এতিম মানুষ তিনিও আউলিয়াউল্লাহ হইতে পারেন তিনি যদি ইমান এবং তাকোয়ার অধিকারী হন আল্লাহ পাক সুরা হামিম আসার মধ্যে বলছেন ইন্নাল্লাদিনা কলু রব্বন আল্লাহ তুমাস্তাকামু তাতানাসালু আলাইহিমুল মালা ইকাতু আল্লাহ তাহাফু আলা তাহজানু ও আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুন্তুম তু আদুন ইন্নাল্লাদিনা কলু রব্বন আল্লাহ যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ রব্বন আল্লাহ সুমাস্তাকামু এটা বলার পরে এই ইমানের উপরে এই আকিদার উপরে এস্তেকামত থাকে এটা বলা সহজ কিন্তু এটার উপরে এস্তেকামত থাকা অনেক কঠিন এটার উপরে এস্তেকামত থাকা মানে জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়ার মতো আপনি রব্বুন আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ এই কথা বলতে পারবেন এই বলার পরে মৃত্যু পর্যন্ত রব্বুন আল্লাহর উপরে টিকে থাকা সকালবেলায় আপনাদের দুই দিকে টানতেছে একদিকে মসজিদের মোয়াজিন বলতেছে হাইয়া আল্লাহ সলা কানের কাছে বসে বসে একটা তিনটা গিরা দিয়ে শয়তান বলতেছে এখনো রাত অনেক বাকি আছে রাত অনেক বাকি আছে ঘুমা এখন এই যে দুই টানের মধ্যে আপনি কোন টানকে অগ্রাধিকার দিবেন যদি আপনার ইমান হয় রাব্বন আল্লাহ তখন আপনি ওইটাকে বাদ দিয়ে রাব্বন আল্লাহর ডাক শুনে আপনি দৌড় দিবেন আর সলা তো খাইরু মিনার নাও মেরে দিকে ডাক দিবে দৌড় দিবেন না আমরা কি এদিকে দৌড়াই না ওই দিকে দৌড়াই ওই দিকে দৌড়াই এই জন্য রাব্বন আল্লাহ বলা সহজ কিন্তু সুম্মাস তাকামু এস্তেকামত থাকা আল্লাহ পাক বলতেছেন যারা এরকম এস্তেকামত থাকবে তা তানাসালু আলাই হিমুল মালা ইকা তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মালা ইকা নাজিল হবে ফেরস্তা নাজিল হবে সুহান আল্লাহ এই ফেরস্তাটা কবরেও হইতে পারে দুনিয়াতেও হইতে পারে মালাইকে এসে কি বলবেন আল্লাহ তাহাফু আল্লাহ তাহজানু তোমরা কোনো ভয় করিও না কোনো চিন্তা করিও না বাবিরু বিল জান্নাতিল্লাতে কুন তুম তু আদু তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর সুহান নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখেরা আমরা দুনিয়াতেও তোমাদের সাথে ছিলাম আখেরাতেও তোমাদের সাথে আছি সুহান তাহলে এখানে আল্লাহ পাক বলছেন মালাইকারা এসে বলবেন আল্লাহ তাহাফু আল্লাহ তাহজান ভয় নাই চিন্তা নাই এই দুইটা শব্দ কোরআনে কেন আমি অনেক জায়গায় একসাথে আসছি ভয় নাই বলতে কি বোঝানো হয় ওয়ালা খাওফন আলাই হিম ফিমা ইস্তাক বেলো নাহ ভয় হইল সামনের গুলার ভয় ভবিষ্যতের ভয় আর হোজ চিন্তা হইল ফেমা ইয়াত রুকো না হো আয়ু খলেফো না হো ফিসনে যাদেরকে রেখে এসেছে তাদের ব্যাপারে চিন্তা এই জন্য আল্লাপাক দুইটা বাক্য ব্যবহার করছেন একটা হলো ভবিষ্যতের একটা হলো ফিসনের ভবিষ্যতের ভয় কি কবরে রাখার পরে প্রথম হলো দক্তাতুল কবর দক্তাতুল কবরে হাক্কন কবরের চাপ দক্তা এই দক্তার একটা ভয় তারপরে আপনার সুয়াল ও মন কারওয়ানা কির মন কান্না কের সুয়াল এটার একটা বয় আজাবুল কবরের বয় আজাবুল নারের বয় আজাবুল হাসরের বয় আজাব উল সেরাতের বয় অসংখ্য ভয় আপনার সামনে তা আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা খাওফন আলাইহিম এই বিপদের যতগুলো ঘাঁটি আছে যত স্টেশন আছে এখানে ওয়ালা খাওফন আলাইহিম কোনো ধরনের ভয় নাই ওয়ালা হুমিয়া হাসানুন একজন মানুষ যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে তার দুনিয়াতে কত আদরের কত প্রিয় লোকদেরকে রেখে যায় যেমন ধরেন আমার আম্মা চলে গেলেন তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আল্লাহর জমিনে আমি ছিলাম এখন উনি কবরে গিয়ে তো এই ছেলের জন্য ওনার চিন্তা লাগবে না ওনার মনে হবে না যে হায় রে আমার ছেলেটার আমি এত আদর করি খাওয়াইতাম এত আদর করি এত কিছু করতাম এখন আমার ছেলেকে কে দেখতেছে কে করতেছে এই চিন্তা আসবে না তখন মালাইকারা এসে বলবেন ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালা তাহজানু চিন্তা করিও না ওয়ালা হুমিয়াহ জানুন 
এদের যাদেরকে দুনিয়াতে রেখে যাবে এদের জন্য তার কোনো চিন্তা পেরেশানি আসবে না সুবহানাল্লাহ ওয়া ইযা খাযনা মিথাকাকুম ওয়া রাফানা ফাওকাকুম আত-তুর খুযু মা আতাইনাকুম বিকুওয়াতিন ওয়া যকুরু মা ফীহি লাআল্লাকুম তাত্তাকুন বানি ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলতেছেন বানি ইসরায়েল বিশেষ করে আমরা বলছি যে এখান থেকে ইহুদীদের ব্যাপারে বেশি বলা হচ্ছে এখানে ওয়াইজা খাযনা মিথাকাকুম ওয়া রাফানা ফাওকাকুম আত-তুর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একবার ইহুদীদের মাথার উপরে তুর পাহাড়কে ধরছিলেন তুর পাহাড়কে ইহুদীদের মাথার উপরে নিয়ে আসছে এনে বলছেন যে ওয়াইজা খাযনা মিথাকাকুম তাদের থেকে একটা মিসাক গ্রহণ করেছি এক মিসাক মানে হলো কঠিন অঙ্গীকার দৃঢ় একটা অঙ্গীকার কি অঙ্গীকার খুজু মা আতাইনা কুম বিকুওয়া আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্ত করে মজবুত করে ধরো বনি ইসরায়েলকে ইহুদীদেরকে কি দিবেন আল্লাহ পাক তাওরাত কিতাব দিবেন আল্লাহ পাক বলছে যে তাওরাত কিতাব দিছি খুজু মা আতাইনা কুম বিকুওয়া তোমার শরীরে মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে যত শক্তি আছে কুওয়াত আছে সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহর এই কিতাবকে তোমরা ধরো তাহলে কি ফিত দ্বারা ফরজ না কোরআন দ্বারা ফরজ আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফরজ এবং সেই দরা বেকুওয়া শারীরিক মানসিক আর্থিক যত শক্তি আছে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আল্লাহর কিতাব দিতে হবে বুঝতে পারছেন কিন্তু আমাদের দেশে শয়তানি কথা আছে যে বলে যে ফিত দ্বারা ফরজ যার ফিন নাই তার ফি শয়তান এগুলা সব শয়তানি কথা কোরআন দ্বারা ফরজ কোরআনের অসংখ্য আয়াত আল্লাহ পাক বলেন খুজু শক্ত করে ধরো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলেন তামাসাকু শক্ত করে তামাসুক করে একেবারে মাড়ির দাঁত দিয়ে ধরো তে আল্লাহ পাক এখানে বনি ইসরায়েলদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন খুজু মা তাইনা কুম বিকুওয়া তোমাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তা শক্তি সহকারে ভালো করে ধরো ওয়াজকুরু মা ফীহি আর এই কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোর জিকির করো কিতাবের মধ্যে যা আছে তা জিকির করো তার অর্থ কি কিতাবের মধ্যে যা আছে তা বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ এরকম করবেন না আমাদের দেশে জিকির শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে মানুষের মাথা এসে যায় ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ করা মানে এটাই জিকির মানে জিকিরটা এত মারাত্মক বিকৃতি হয়েছে জিকরুল্লাহটা মানে কোরআন সুন্নার জিকরুল্লাহর কথা কারো মাথায় আসে না মানে জিকরুল্লাহ বলার সাথে সাথে মাথায় এটা চলে আসে যদি বলি যে আমরা জিকির হবে যদি আজকে জুমায় ঘোষণা দিই যে সালাতুল মাগরিবের পরে ইনশাআল্লাহ জিকির হবে তা আপনারা কি বুঝবেন মানুষ কি বুঝবে যে মনে হয় হুজুর আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে বাতি সব বন্ধ করে দিয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে তারপরে হুজুরে লা কই একদিকে টান মারবে ইলা কই আরেক দিকে টান মারব ইল্লাল্লাহ বলে আরেক দিকে ধাক্কা দেব মাঝে মাঝে হু হা কু কা এরকম করবে তারপরে লাভ মেরে হুজুর হয়তো পিলারের উপরে উঠে যেতে পারে বা কেউ এখান দিয়ে বাসার উপরে স্বামী আনার উপরে উঠে যেতে পারে জিকির মানে তো এটাই আমাদের দেশে জিকির মানে এটা না যে কত রকমের কত নিশানার জিকির যে আছে আপনারা দেখছেন কি না জানি না জিকির করতে করতে লাভ মেরে বাসার উপরে উঠে গেছে যে দেখছেন না স্বামী আনার উপরে উঠে গেছে একজন ফ্যান দড়ি দড়ি ঝুলে কালকে দেখছি এরকম ফ্যান দড়ি ঝুলতেছে একজন জিকির করতে করতে মানে জিকিরের তালে তালে তারপরে কেউ কেউ দেখেছে খালি হু হা আর কিছু বলে না বিভিন্ন রকমের মানে বিচিত্র মাত্রার আওয়াজ বাহির হয় আচ্ছা শুনেন সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহি মাজমাঈন তারা কি আল্লাহর জিকির করেন নাই কি করেন নাই যেন আরব দেশে তো এসব বাস ছিল না স্বামী আনা ছিল না খেজুর গাছ ছিল না কোন সাহাবী জিকির করতে করতে খেজুর গাছে উঠে গেছে এই রকম নজির কোনদিন শুনছেন কোন জাল হাদিসেও শুনছেন যে একজন সাহাবী এরকম নবী সাল্লাল্লাহু সাথে জিকির করতে করতে খেজুর গাছের উপরে উঠে গেছে লাভ মেরে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমাদের জজবা আমাদের রুহানি পাওয়ার কি আরো বেশি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রুহানি পাওয়ারে কেউ খেজুর গাছে উঠলো না তা আমাদের রুহানি পাওয়ার কোন রুহানি পাওয়ার যে লোক বাসের উপরে উঠে যায় স্বামী আনার উপরে উঠে যায় বিভিন্ন জায়গায় উঠে যায় তারপরে জিকির করতে করতে বেহস হয়ে যায় জিকির করতে করতে লুঙ্গি খুলে যায় কাপড় চোপড় খুলে যায় এরকম জিকিরও দেখছি আমি জিকির করতে করতে লুঙ্গি খুলে গেছে তার খবর নাই জিকির করতে করতে 
আল্লাহর জিকির করতেছেন আউযুবিল্লাহ এগুলা জিকিরের নামে তামাশা বন্ডামি ছাড়া আর কিছুই না এগুলা জিকরুল্লাহ না একদিন আমি একজন এক জায়গায় ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা ভাই এই যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন এটা পাইলেন কোথায় নবী সাল্লাম কি কখনো এরকম করছেন বা সাহাবা কেরাম এরকম করছেন তো উনি বলে যে সুরে আল মুজামেলে আল্লাহ পাক বলছেন আমি বললাম আল্লাহ হকবার এই আয়াতটা আপনি এত সুন্দর করে বুঝে গেলেন যে রাসুলের উপরে আয়াতটা নাজিল হলো তিনি বুঝলেন না আয়াতটা আপনি কোরআনের আয়াতটা এত সুন্দর করে বুঝলেন কিন্তু যার উপরে কোরআনটা নাজিল হইল যাকে আল্লাহ কোরআন বুঝানোর দায়িত্ব দিচ্ছেন ও আনজাল্লা মানুষের কাছে কোরআন বুঝাই দিবেন বক্তব্যের মাধ্যমে যেমন বুঝাই দিবেন প্র্যাকটিক্যাল আমলের মাধ্যমে পুরো কোরআন বুঝাই দিবেন কোরআন একের এমন একটা শব্দ নাই বাক্য নাই যেই শব্দ যে বাক্যের আমল আল্লাহ রসুলাম নিজে করেন নাই এরকম কোরআন একারিমে কোনো শব্দ বাক্য নাই তো নবী সাল্লাম এই আয়াত বুঝেন নাই এই আয়াতের আমল করেন নাই তো এই আয়াতের আমল করতে যায় তো নবী সাল্লাম করে দেন আল্লাহ আল্লাহ করলেন না তাহলে এই আয়াতে কারিমার বিকৃত ব্যাখ্যা যে ব্যাখ্যা নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম দেন নাই তো আমি যে কথাটা বলতেছিলাম ওয়াজ করু মা ফি হে যে কিতাবের ভিতরে যা আছে তার জিকির করো তার আমালো মা ফি হে মানে কিতাব ধরবা কেন শক্ত করে ধরি বসে থাকলাম আল্লাহ কে খুঁজো মা তাই না এখন বেকুয়া আমার পুরো ফাওয়ার দিয়ে কোরআনকে ধরি বসে রাখলাম সুন্দর করে একটা দামি কাপড় দিয়ে ফেসাই নিলাম যাতে কেউ আমার থেকে এটা বের করতে না পারে আবার যদি কেউ কোরআন বের করে পড়ি ফেলায় জানি ফেলায় শিখে ফেলায় এই জন্য আমরা সিস্টেম চালু করছি কই এটারে সুন্দর করে একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে কোরআনের তাজিম আবার কই এটা যদি হাতের থেকে পড়তে পারে তাহলে সোয়া কেজি চাউল দিতে হবে ডাউল দিতে হবে আরও অনেক কিছু দিতে হবে এই ভয়ে কেউ হাতে নে না কোরআন যদি হাতে থেকে পড়ি যায় মানে দেখেন কোরআন থেকে দূরে থাকার জন্য কত সিস্টেম যে আপনি সরাসরি কোরআন যদি এরকম খোলা থাকে ঘরের মধ্যে তা আপনি হয়তো একটু সময় ফেসেন যে কোরআনটা একটু খুলে দেখি কিন্তু যখন এটারে আপনি বান্ধে রাখবেন শক্ত করি তখন কি এত সহজে আপনি বের করবেন কবেন যে এখন অজু করতে হবে এটা খুলতে হবে দেখতে হবে অনেক সব এই জন্য এটার ফ্যাঁসাই উপরে রাখা হয় কোরআনের সম্মান আবার যখন আপনি কোরআনের জিকির কোরআনের তাজিম করবেন কোরআন জানবেন কোরআন বুঝবেন তো আপনাকে ভয় লাগাই দেওয়া হয়েছে যে এটা যদি হাতের থেকে পড়ে সোয়া কেজি চাউল লাগবে ডাউল লাগবে এটা এটা লাগবে তো এই ভয়ে তো আপনি আর হাতে নিলেন না অনেকে আমার কাছে মাঝে মাঝে ফোন করে যে হুজুর কোরআনটা পড়ে গেছে হাতের থেকে কয় কেজি চাউল কয় কেজি ডাউল কী দিতে হবে তো আমি বললাম যে যে কোরআন হাতের থেকে পড়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা তো খুশির খবর তো এটা চাউল ডাউল দিবেন কেন খুশির কারণে নাকি কারণ কোরআন হাতের থেকে পড়ছে তার অর্থ হইলো আপনি কোরআন হাতে নিছেন এটার দলিল হাতে না নিলে পড়বে কীভাবে আপনি যদি জীবনে একবারও হাতে না আনেন তো কোরআন তো পড়ার সম্ভাবনা নেই আপনি হাতে নিলে তো এটা আপনার অসাবধানতা বসত যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে তো পড়ছে তার অর্থ হইলো আপনি কোরআন হাতে নিছেন এটাই বোঝা এটাই দলিল তো এটা পড়ে গেছে আপনি তো ইচ্ছা করে ইহানত করে অপমান করে কোরআনকে পালান নাই আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বে পড়ে গেছে তো অনিচ্ছা সত্ত্বে পড়লে আপনারা চাইল্ড ডেল দিতে হবে কেন হ্যাঁ তো এই জন্য আমি যেটা বলতেছিলাম ওয়াজ করো মা ফি হে এর অর্থ হলো ও আমালো মা ফি হে এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে যা আছে সেটা আমল করো আল্লাহ কুম তাকুন এই আমল করলেই তুমি তাকো আবান মোক্তাকিন হয়ে যাবা সুহান আল্লাহ এরপরে তোমরা পুনরায় আবার ফিরে গেলে আবার আগের দিকে ফিরে গেছে এটা হলো কার অভ্যাস ছাগলের অভ্যাস ওদিন আমরা বলছি না ছাগলের অভ্যাস ছাগলের আপনি যা পড়াইবেন যা শিখাইবেন কান ধরে সব শিখাইলেন যে আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই সব শিখাইছেন কান শিখে যখন ছেড়ে দিবেন যে শিখা হয়েছে বলবে কি হয় নাই এই জন্য আব্বিয়া আলহিম উসালাম সবাই ছাগল ছড়াইছেন ছাগলের অভ্যাস মানুষের মধ্যে আছে ছাগলের অনেকগুলো অভ্যাস মানুষের মধ্যে আছে ছাগল যদি ছাগল লেখুটি চিনেন ছাগল লেখুটি ছাগল লেখুটি এলো 
ছাগল যদি দেখে সামনের দিকে পানি আছে কিছু আছে এমন খুঁটি ধরবে আপনি তার তারে রশি ছিঁড়ে ফেলবেন তাও সে সামনের দিকে যাবে না ফা দুইটা সামনের দিকে দিয়ে এমন চিৎকার দিবে সে আর সামনের দিকে যাবে না মানুষের অভ্যাস হলো যদি বুঝে যে এদিকে গেলে বিপদ আছে তো আমার জান্নাতও দরকার নাই ইমানও দরকার নাই আমলও দরকার নাই আমি এটা সাথেই নাই খুঁটি ধরলাম বাস আর এদিকে যাবে না এটা মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস আছে আবার দেখবেন যে ছাগলের ফাল যদি পঞ্চাশটা ষাটটা একসাথে থাকে কোনো রকম যদি একটারে আপনি দড়ি দৌড়া এদিকে নিয়ে যেতে পারেন বাকিগুলো সব ওই ফিসে ফিসে বাকিগুলার আপনি হাজার চেষ্টা করি আর অন্য দিকে নিতে পারবেন না মানুষ যদি কোনো ক্রমে এক একদিকে দশ বারো জন দৌড় দিতে পারে যে ভাই কোথায় যাচ্ছেন অমুক জায়গায় আজকে দোয়া আছে বাস আপনি আর বাকিগুলার ধরে রাখতে পারবেন না যে এত হাজার হাজার মানুষ দোয়া করব লক্ষ লক্ষ মানে একজনের দোয়া যদি কবলে যায় তো বাস কাম হয়ে গেছে এই ছাগল নেওয়া অভ্যাস সেগুলা এগুলা হলো ছাগলের খাসিয়ত তা এই যে বানি ইসরাইল সোম্মা তাওয়াল্লাই তুমি বাদে যা আলিকা এরপর আল্লাহ পাক যখন তোর পাহাড় সরাই দিলেন মাথার উপর থেকে তখন আল্লাহ পাক বলতেছেন আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল পালাওয়ালা বাদুল্লাহ হে আলাই তোমার আহমাত হুম তুম মিন আল খাসেরির রব্বুল আলমিন বলেন যদি তোমাদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ না হইতো আল্লাহর রহমত না হইতো তাহলে লাকুন তুম মিনাল খাসেরি তোমরা তখনই আল্লাহর গজবের শিকারে পরিণত হয়ে খাসেরিন হয়ে যেতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে আল্লাহ পাক তোমাদের উপরে রহম করেছেন ফদল করেছেন এই জন্য তোমরা পৃথিবীতে টিকেছিলে এরপর আল্লাহ সুবান তালা পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নম্বর আয়াত এই দুটি বলে আমরা আজকে তাপসির শেষ করবো ইনশাল্লাহ এই দুটি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দাউদ আলাহ ইসালামের যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন দাউদ আলাহ ইসলামের উম্মতদেরকে দাউদ আলাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন যে আল্লাহ সুবান তালার এবাদতের জন্য তোমরা একটা দিনকে নির্দিষ্ট করো কোন দিন তোমরা আল্লাহর এবাদত করবা তো তখন দাউদ আল্লাহ সুবান তালার পছন্দ হলো ইউমুল জুম শুক্রবার দিন থাকবে আল্লাহর এবাদতের জন্য তো তারা বলল যে না আমরা এবাদতটা করব শনিবারে কারণ আল্লাহ সুবান তালা রবিবারে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করা শুরু করছেন শুক্রবারে শেষ করছেন তো শনিবারে আল্লাহ পাক কোনো কাজ করেন নাই আমরাও কোনো কাজ করব না এখন কথা হইল শনিবারে যে আল্লাহ পাক কাজ করে না এটা তারা জানলো কীভাবে মানে নিজেরা মন গড়া বানাই যেহেতু আল্লাহ পাক বলছেন সিত্তাতা আইয়াম ছয় দিনে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছেন তো এই ছয় দিন মানে কিন্তু গণা গণা আমাদের এই ছয় দিন না এগুলো হলো আয়াতে মতাশা বিহাত এটা আল্লাহ সুবান তালা ভালো জানেন ছয় দিন বলতে কোন ধরনের ছয় দিন হ্যাঁ কিন্তু তারা নিজেরা বুঝে নিছে যে ছয় দিন বলতে এ এই রকম ছয় দিন তো এই জন্য আচ্ছা তারা বললো শনিবার আচ্ছা আল্লাহ পাক বললেন ঠিক আছে তোমরা যদি শনিবারেই পছন্দ করো তো শনিবারেই করো এবার অসুবিধা নেই আল্লাহর কাছে তো সব দিনে সমান শনিবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার সবে আল্লাহর কাছে সমান তো ঠিক আছে শনিবারে এবাদত করার সময় তোমরা কোনো প্রকারের মাছ শিকার করতে পারবে না এরা ছিল সমুদ্র উপকূলের মানুষ এরা মাছ ধরত এদের এরা জেলে ছিল তো এখন বললো তো ঠিক আছে আমরা শনিবার মাছ ধরবো না তা আল্লাহ পাক এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য শনিবারে দেখা যায় যে অন্য দিন এরা মাছ খুঁজতে খুঁজতে পায় না শনিবারে সব মাছ নদীর কিনারায় চলে আসে তখন এরা বুদ্ধি করলো যে কি করা যায় শনিবারে তো মাছ ধরবো না এখন যদি ধরতে যায় আল্লাহর গজবের শিকার হইতে হবে তখন এরা বুদ্ধি করলো যে শনিবারে মাছ ধরবো না শনিবারে শুধু বাঁধ দিয়ে রাখবো তাহলে আর মাছ এগুলো দিকে যেতে পারবে না শনিবারে আটকে রাখবো আটকে রেখে রবিবারে ধরব তাহলে আল্লাহর সাথে ওয়াদাও ঠিক থাকলো মাঝখান দিয়ে আমাদের মাছের ব্যবসাটাও ঠিক মতো হইল এই বুদ্ধি করে তারা শনিবারে আটকে রেখেছে রবিবারে মাছ ধরবে তো এই প্রথম যখন আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে এই সীমা লঙ্ঘন করলো তখন আল্লাহর গজব তাদের উপরে নেমে আসলো সেই গজব হলো আল্লাহ পাক তাদেরকে বানর বানাই দিলেন এখন এই এই রবিবার দিন তারা মাছ ধরল রবিবারে সকালে মাছ ধরে আনছে রাত্রে আল্লাহর গজব নেমে গেছে তাদের উপরে নেমে সব এলাকার সব মানুষ বানর হয়ে গেছে এটার ব্যাপারে মোফাসরণী কেরামের দুইটা মত আছে ইমাম মুজাহিদ এবং কাতাদা রহমাহ আল্লাহ তারা বলছেন যে এই মানুষগুলোর বড়িটা মানুষের ছিল কিন্তু তাদের ব্রেনটা বানর হয়ে গেছে মানে স্বাভাবিকভাবে এরা মানুষ আকৃতি মানুষ ছিল কিন্তু ওদের ব্রেন বানরের ব্রেন মানে বারণ যেরকম করে 
এরাও এরকম হয়ে গেছে আবার দাহাক তারপরে হাসান আল বাসরি রহমাউল্লাহ তারা বলছেন যে না এদের শারীরিক গঠনটাও বানরের হয়ে গেছে মানে পুরা তাদের পুরা শরীর বিকৃত হয়ে বানরের মতো হয়ে গেছে এখন আগে ছিল এগুলো মাটিতে সব গাছে উঠে গেছে মানে এদের প্রমোশন হয়ে গেছে এখন আর মাটিতে নাই এখন লাফ মেরে সব গাছে উঠে গেছে এখন সারা রাত গাছে গাছে দৌড়ায় দাউদ আলহিসাল্লাম ওই পরের দিন সকালবেলা এসে দেখলেন যে পুরা জনপদে মাটিতে কোনো মানুষ নাই সব মানুষ গাছে উঠে গেছে সব গাছে গাছে দৌড়ায় তো এইভাবে তারা এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই গাছে গাছে দৌড়াইছে এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো খাবার কোনো পানীয় তারা গ্রহণ করে নেয় কারণ এটা তো স্বাভাবিক বানর না এটা তো অস্বাভাবিক বানর এটা তো গজবের শিকার এই জন্য এই এই এক সপ্তাহে এরা গাছের মধ্যে এরকম দৌড়াদৌড়ি করে করে শেষে সব মারা গেছে এই বানরের বংশ কিন্তু একটাও নাই এখন যে বানর আমরা পৃথিবীতে দেখি এগুলো সেই বানর না কেউ কেউ আবার বলে যে এগুলো দাউদ আল ইসলামের যুগের বানর হয়েছে ওই বানর ওই বানর এগুলা না ওই বানর ওগুলো গজবের বানর ওগুলো সব মারা গেছে একটাও পৃথিবীতে জীবিত ছিল না এই জন্য নবী সাল্লাম একটা হাদিসের মধ্যে বলছেন যে ক্রিয়ামতার আগে আমার উম্মতের এরকম মাসখন মানে চেহারা বিকৃতির আজাব গজব নেমে আসবে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে কি কারণে যে আমার উম্মতের মধ্যে ইয়াশ্রাবন আল খামরা বেগাইরে ইসমিহা আমার উম্মত মত পান করবে শারাব পান করবে কিন্তু নাম দিবে অন্য নামে মত খাবে না কি খাবে ইয়াবা খাবে টাইগার খাবে অন্য অন্য কিছু খাবে বিভিন্ন নামে খাবে কবে যেন আমি মত খাই না অন্য অন্য নামে গাজা খাবে তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের যা যা আছে এগুলার নামও আমরা নিয়ে নিজেদের মুখকে অপবিত্র করতে চাই না আমরা মানে যত রকমের খামার আছে যত কিছু মানুষের আকলকে আচ্ছন্ন করে এই রকম বিভিন্ন নামে তারা পান করবে বর্তমানে এই যে গত কয়েক কিছুদিন যাবৎ দেখবেন যে পত্র পত্রিকা সব জায়গায় আসতেছে যে একেবারে এই সাত আট বছরের শিশু থেকে শুরু করে একেবারে সত্তর বছর আশি বছরের লোক পর্যন্ত গড়ে মানে প্রায় এখন ফিফটি পারসেন্ট ছাড়িয়ে গেছে অধিকাংশ বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক এখন নেশার সাথে জড়িত এই খামারের সাথে জড়িত এবং কিছুদিনের মধ্যে এটা যেই হারে বাড়তেছে কিছুদিন পরে নিরানব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এক পার্সেন্ট বাদ থাকবে তারা ওলামাই কেরাম এই দেশে মাদক মুক্ত একমাত্র সমাজ ওলামাই কেরাম একটা সমাজকে আপনি নিশ্চিত আপনি গ্রহণ করে নিতে পারেন যারা মাদক মুক্ত তামাক মুক্ত তারপরে অপরাধ মুক্ত তারা হলেন কারা ওলামাই কেরাম মসজিদের ইমাম মুয়াজিন খাদেম মাদ্রাসার শিক্ষক মাদ্রাসার ছাত্র এরা কিন্তু তুলনামূলক হয়তো দুই একজন ব্যতিক্রম হতে পারে এটা তো যে কোনো জায়গায় হতে পারে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এরা এখনো মাদক মুক্ত তো যেই হারে বাড়তেছে এটার দ্বারা আল্লাহর গজব আসবে আর একটা হলো গান বাজনার প্রচার প্রসার বেড়ে যাবে মারাত্মক গান বাজনার ব্যাপক এটা তো বেড়ে গেছেই আর বাড়বে কি এখন চব্বিশ ঘন্টা কানের মধ্যে দুটা লাগানো থাকে ঘুমাইলেও লাগানো থাকে ঘুমাইতেছে কিন্তু তখনও কানের মধ্যে লাগানো আছে তো এই এই দুইটা অবস্থা যখন উম্মতের হবে তখন নবী সাল্লাম বলছেন আমার উম্মতের উপরে পূর্বেকার যুগের এই আজাব বানর হয়ে যাওয়ার আজাবও আসবে এই উম্মতের মধ্যেও এক সময় বানর হয়ে যাবে শুকর হয়ে যাবে কারা দাতান খানা জির নবী সাল্লাম বলছেন বানরও হবে শুকরও হবে এখানে মহাদ্দেসেন একরাম বলছেন কোনো কোনো এই যে বানর শুকর সরাসরি বানর শুকরের আকৃতি হয়ে যাবে আবার কেউ কেউ বলছেন না আকৃতি ওরকম হবে না আকৃতি মানুষের থাকবে কিন্তু তাদের কথা বার্তা আমল আখলাক সব বানরেরা শুকরের হয়ে যাবে বর্তমানে কিন্তু দেখবেন অনেক মানুষ সে চেহারা সুরতে তার শরীরের গঠন মানুষ কিন্তু তার কার্যক্রম দেখলে বানর শুকর কেউ হার মানায় বর্তমানে এমন মানুষ আছে যে নিজের মেয়েকে হত্যা করে ছেলেকে হত্যা করে এরকম আছে না তো এগুলা কি মানুষ না বানর শুকর তারপরে এমন নর পশুও বর্তমানে বাংলাদেশে আসছে যারা নিজের মেয়ের সাথে বাপে দর্শন করছে এরকম আছে না তো এগুলা কি বানর শুকর নাকি মানুষ তো নবী সাল্লাম যে বলছেন যে বানর শুকরে পরিণত হবে এদের বড়ি হয়তো মানুষ কিন্তু এদের 
কার্যক্রম সব বানর আর শুকরের মত তো এখানে আল্লাহ সুবহান তাআলা সেই ঘটনাটি স্মরণ করে এই বলতেছেন ওয়ালা কাদ আলিমতুমুল লাযিনা তাদাউ মিনকুম ফিস সাবতে শনিবারের সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে তোমরা ইতি পড়বে জেনেছ শনিবারে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল তোমাদের মধ্যে থেকে তাদের কি পরিণতি হয়েছিল তোমরা জেনে গেছো ফাকুলনা লাহুম কুনু কারাদাতান খাসিন আমি তাদেরকে বলেছিলাম কুনু কারাদাতান খাসিন তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও ফাজাআল্লাহা নাকালাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহা ওয়া মা খালফাহা যারা সেই সময় পৃথিবীতে যে মানুষগুলো ছিল তাদের জন্য আমি এটাকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছি ওয়ামা খালফাহা পরবর্তী যুগে যারা আসবে তাদের জন্য এটাকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছি ওয়ামা ওয়াজাতাল লিল মুত্তাকিন আর মুত্তাকিনদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সুবহানাল্লাহ মুত্তাকিনদের জন্য এই বানর হয়ে যাওয়া চেহারার বিকৃতি হয়ে যাওয়া এটা মাওয়াইজা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর উপদেশ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারীমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিরিক বেদাত কুফর নাফাক থেকে মুক্ত থেকে তাওহীদ এবং সুন্নাহর উপরে ইস্তিকামত থাকার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সকলের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দিন আমাদের যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক সকলের আযাবে কবরকে maaf করে দিন खास করে আমার আম্মা জান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন গত শুক্রবার আল্লাহ পাক তার জীবনের সকল গুনাহগুলোকে maaf করে দিন আল্লাহ পাক তাকে আযাবে কবর থেকে আযাবে নার থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের বিছানা জান্নাতের পোশাক জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ পাক দুনিয়ার থেকে তার জন্য উত্তম বাড়িঘরের ব্যবস্থা করে দিন দুনিয়ার সঙ্গী সাথীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী সাথীর আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দিন समस्त গুনাহ খাতাগুলোকে আল্লাহ পাক পানি দিয়ে বরফ দিয়ে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে ধুইয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রতি রহম করুন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তার মুসিবতে আল্লাহ পাক সবর ধারণ করার তৌফিক দান করুন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক